ഇന്ത്യയിൽ ചൈനയുടെ കുറെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ചൈനയുടെ മൊബൈൽ തന്നെ നിരോധിക്കുമോന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം അതെങ്ങനെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആപ്പുകളിൽ ടിക്ടോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ടിക്ടോക്കിലുള്ള കുറേ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ മിക്കവാറും യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആൾറെഡി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ചെറിയ യൂട്യൂബേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോയിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ആപ്പായ ഐ മൂവിയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ആപ്പാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ കാരണം ഐഫോണിൻ്റെ അവരുടെ ചീപ്പസ്റ്റ് മോഡലായ എസ് സി വേർഷൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരുടെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പറയേണ്ട നമുക്ക് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസും വീഡിയോസും എടുക്കാൻ പറ്റും ഐഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരും ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാർ എളുപ്പം വീഡിയോസൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നെറ്റി കയറ്റാനേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതായത് ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പം ഐ മൂവിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് എളുപ്പം തന്നെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ മൂവിയെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഒക്ടോബറിൽ അവർ ഇറക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ആ ഐ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിന് അതിൻ്റേതായ അപ്ഡേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആപ്പാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഐഫോണിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഐ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് ഐഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഐ പാഡിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിനും ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിനും ഒക്കെ ഉള്ള ആപ്പാണ് ഫോണിൽ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ലാപ്ടോപ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഐ പാഡിലൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഐഫോണിലെ ആപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഐഫോണിൻ്റെ ഏത് വേർഷൻ മൊബൈലിലും അത് ഉണ്ട് അതായത് ലെവൺ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് ഐ മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ സോ ആപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഫോണിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഐ മൂവി ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസ് സൈൻ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ട് പ്ലസ് സൈനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റിൽ മൂവി അതേപോലെ തന്നെ ട്രെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരും നമുക്ക് മൂവിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മൂവിയിൽ തൊടുക മൂവി തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ അവിടെ അതിനകത്തുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും വീഡിയോ ഏത് വീഡിയോ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അത് രണ്ട് അതായത് രണ്ട് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുത്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ടു ടു ഐറ്റം സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഫോർ മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഞാൻ മൂവി ക്രിയേറ്റ് മൂവി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മൂവീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാനലും കാണും അതേപോലെ നമ്മുടെ മേളിൽ ഒരു പാനലും കാണും ഈ ഇൻ്റർഫേസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മൂവീസോ ഫോട്ടോസോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ പ്ലേ സൈ പ്ലേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്തു നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ഒന്ന് തൊടുക അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ വീഡിയോയുടെ പുറത്തുനിന്ന് തൊടുക അപ്പോൾ അത് സെലക്റ്റഡ് ആകും ഒരു മഞ്ഞ ബോക്സ് വരും കേട്ടോ നമ്മളത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോകും പക്ഷെ തൊടുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞ ബോക്സും വരും അതിൻ്റെ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസേഴ്സിൻ്റെ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ഡിറ്റാച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിലീറ്റ് അങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഞാൻ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ഓടോ മീറ്റർ പോലുള്ള സ്പീഡ് മീറ്ററിന് പോലുള്ള അതിനകത്ത
ഇത് കഴ്സർ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അതിൽ ലൈൻ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു അവിടുന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ഇതും ഇതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനെ സെലക്ട് അത് ജസ്റ്റ് തൊടുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ആവും മഞ്ഞ ബോക്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് സെലക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പോർഷൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പോർഷൻ നമുക്ക് തട്ട് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ അതേ ഫ്രെയിം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അത് ഇതായി കേട്ടോ ഫ്രെയിം ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റായിട്ടുള്ള വീഡിയോ അവിടെ വന്നു അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് അപ്പോൾ നമുക്കത് അത് ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ഡിറ്റാച്ച് ഓക്കെ ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് പഠിച്ചു ഇനി ഡിറ്റാച്ച് 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 എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിറ്റാച്ചിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഫയലാവും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആയ സ്പീഡ് ആ മീറ്റർ പോലുള്ള സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു ആ ആമയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ കേഴ്സർ നീക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഹലോ വോയിസിനൊരു ഇത് ഇത് വന്നു കാരണം അത് വലിച്ച് നീട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്ലോ മോഷനിലായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയോ അവിടെ പോവും സ്ലോ മോഷനിലായി അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ആട്ടോ അത് തിരിച്ച് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ ചെല്ലും പിന്നെ ഫ്രീസ് ഫ്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം അങ്ങോട്ട് ഫ്രീസ് ആകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രീസ് കൊടുത്താൽ അവൻ അത്രയും ഭാഗം ഫ്രീസ് ആക്കും അവിടെ ഫ്രീസ് ആയി കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്ര സെക്കൻഡിലേക്ക് അത് ഈ ഈ ഈ കഴ്സർ കാണുന്ന സെക്കൻഡിലേക്ക് അത് അത് ഫ്രീസ് ആയിരിക്കും അത് കണക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ഫ്രീസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് അത് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ആക്കേണ്ട ഫ്രെയിമുകളാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫ്രീസ് ആക്കി വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓഡിയോ ഓഡിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടി വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും വെക്കാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റൈലുണ്ട് അതായത് പ്രസം എടുത്തു പ്രസം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് അവിടെ തൊടുമ്പോൾ അവിടെ തൊടു തൊടുകയാണെന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ തൊടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യണേ ഇവിടെ ആവും നമ്മൾ ചുമ്മാ നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇട്ടു ഡൺ അടിച്ചു ഡൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കിത് എവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ സെൻറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് താഴെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടു സെൻ്റർ സെൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ലോവർ നമ്മൾ ലോവറിൽ കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ലോവറിൽ വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇത് വന്നു ഇനി നമുക്കൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അവരൊരു പ്രിസെറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല അവർ തരുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയുള്ള നമുക്ക് നമുക്ക് എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇതിന് ഇടയ്ക്കത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പൈപ്പ് സെറ്റിനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് പിറ്റ് ആ രണ്ട് വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ഒരു സ്കോറിൽ ചെറുതായിട്ട് തൊടുക അപ്പോൾ താഴെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന നണ്ണാണ് രണ്ടാമത്തെ തീമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡിസോൾവ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡ് വൈപ്പ് ഫെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഡിസോൾവ് ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഡിസോൾവ്
ഒരു സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ എളുപ്പം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യ ആദ്യത്തെ ഇമേ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബാഗിൽ കിടന്ന ഒരു വീഡിയോനെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് സേവ് ചെയ്യണം അതായത് ഡൺ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡൺ അടിക്കുക ഡൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഇനി വരുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ മൈ മൂവി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് കാണുന്നത് നമുക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം മൈ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാറ്റി ഡൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയലിൻ്റെ നെയിം മൈ ട്രാവലിനായി നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാനും അത് പ്ലേ ചെയ്യുക വലിയ സ്ക്രീനിൽ അത് പ്ലേ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലോഡ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് ലൈബ്രറിയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈലിലെ ഫോട്ടോ അതിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിന് അതിന് അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും സേവ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് കോപ്പി പ്രൊജക്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് വീഡിയോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എൻ ഏത് ഏത് സൈസിലാണ് മീഡിയ ആണോ സ്മാൾ മീഡിയ ആണോ എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി പി ആണോ വൺ എയ്റ്റി ആണോ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി തന്നെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എക്സ്പോർട്ടായി അത് മൂവി വാസ് എക്സ്പോർട്ട് ടു ഇവർ ഫോട്ടോ ലൈബ്രറി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ മൂവിയിൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ട് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടു നമ്മളിത് ഐഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ മിക്കവാറും അവരെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഐ മൂവി തന്നെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഓരോരോ തീമിൻ്റെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൗണ്ട് ട്രാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ സൗണ്ട് ട്രാക്സുകളും സൗണ്ട്സൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐഫോണിൻ്റെ ചീപ്പ് മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഐ മൂവിയും അത് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പ് ഏതാണ് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡിൽ ഏതാണ് ഏത് ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഫോണിലാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ആപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഐഫോണിൻ്റെ കുറേ ചീപ്പസ്റ്റ് വേർഷൻസൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഈ ചൈനയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ കുറേ കമ്പനീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും ഇതിൻ്റെ വില കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ആപ്പ് ഐഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇനി കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി മ